Assalamu alaikum masu kallonmu barkanku da warhaka barkanku kuma da kasancewa tare da mu a shashin Hausa na gidan Talabijin DBS wanda muke gabatar muku da shirin zance shirin zance muna gabatarwa ne a daidai karfe 10 na dare ranar Alhamis kuma muna nana ta shirin ranar Juma'a da karfe 2 da fatan za ku kasance tare da mu a yau muna tare da manyan baki manyan baki ne suka yi tattaki daga kasar Najeriya suka zo mana nan kuma manyan malamai ne wanda duniya ya san su kowa ya san su saboda haka sun zo mana domin su bada tasu gudunmawa a gidan television DBS kamar da suka saba suke taimaka ma al'umma a yau ni ne naku Alhaji Labaran Bagobiri saboda haka ina tare da abokin aiki na Imamu Meriga shi ma zai taimaka min ya tallafa Muhammadu Meriga shi ma zai taimaka wurin wannan shiri ta musamman da muka shirya saboda zuwan bakin mu da suka zo mana ala imamu barka da zuwa barka mara labaran ina farin cikin kasancewa a cikin zauren zance yau ko da yake niman na da shiri na da farin sani kare na ina farin ciki wato farin ciki kuma da zama a cikin zaure tare da manyan maluma kare kamar su shek Dabiru Haruna Gombe da Ala Ramma Nasir Gondo da kuma shek Abubakar Gero a san zama ma tare da wayannan malamai shi ma ba wani karba karmi alfarma bane saboda haka ina gode mu Allah da yasa na kasancewa a cikin zaure zance to malallah to bakin namu da kamar da kuka ji an ambace su gombe Sheikh Kabiru muna yi maka barka da zuwa cikin shirin mu na zanci eh yawa ina godiya madalla malam barka da zuwa ya barka ya ya tun da kuka zo kuke ta sungullan wa'azi jama'a kuma suna ta farin ciki alhamdulillah shigo maka mu ya bada shi awa kwarai da gaske irin yadda muka ga al'umma sun karbi wannan da'awa ta sunan gaskiya 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 madalla ta gefen sa akwai Nasir Gondo Allah ramma Nasir Gondo makarancin alqur'ani ne kuma kun gani a wurin wa'azi yanda ya gabatar hafizin alqur'ani alaramma barka da zuwa maka ka dai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna farin ciki da zuwan ka wannan shiri namu na zance madallamu ma muna farin ciki da Allah ya hada mu tare da ku madallamu eh jazakumullah khairan ta hagu akwai shek abubakar gero wanda kun saba ganin sa a talabijin da yawa a duniya barka da zuwa Allah ga tabara jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah muna muku Fatan Alhairi kuma da murna yau da mu yi zanci tare da ku daga wannan DBS duwala insha Allah so muna gode muku assalamu alaikum to za mu fara shirin namu ne akan ainihi wa'anda suka shirya irin wa'anda abuwa malai mamu ku ko dauki tawayyen shirya irin wannan zuwan su da sauran su na so ka gabatar mal'uma yanda abubuwan ya shige kafin mu shiga aini cikin tattauna mu na farko dai mun jima muna fatan wayannan malamai su zo kamaru kamar da su ma sun jima suna fatan zuwa su kawo mana ziyara nan kasan kamaru to kai dai Allah ne bai yi ba a san komai shi Allah ya yadda Allah ya yadda cewa a wannan lokacin za su zo su kama na ziyara kuma da taimakon yan uwa wanda suka yi shawarwari su ga cewa ai ya dace a ce wayannan malaman nan sun zo kasar nan sun zo su kawo mana nasu irin gudunmawan wajen yi mana bayani na addinin musulunci wajen karantar da mu wato halaye na kwarai wajen karantar da mu sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka lokacin da yan uwa suka bukaci cewa su zo kuma suka shawarce mu suka ce to ku kuna da dan hanya ta gurin mutanen gwamnati me yasa ba za ku yi a kokarin ku dan taimaka ku sa hannu ba wajen wato mun ga cewa malaman nan sun zo kasar nan anan ne ma har wata rana naje gurin wani dan uwa wanda yake omnispo ana ce masa Alhaji Kamilu yasa ni ma har ne magana da 
mal a chaque abo car gero a chimwe en telephone har mal na chi garo ko saka hannu ko tema ka ko samu muzo insha Allah wa Allah je saka ni ce to in Allah yayi da kuma insha Allah yayi da za ku zo ka san kamaru to anan ne muka soma shirye shirye a cikin wato tsakanin mu muna ta dan dai duba yanda za a yi kuma muka hada da dai dan manya wanda yake sun san halayen mu sun san cewa mu ba mutanen ta ake bane mu ba mutane bane masu tada hankula mu mutane ne masu neman zaman lafiya shi yasa ma kuka ga cewa daga cikin babban maudu'in wannan shirin da muka yi shine tarbiya da kuma hanyar neman zaman lafiya kuma dai idan mutun ya kasance yana da niyya mai kyau insha Allah da ikhlasi Allah ji tema ka abin je je yi saboda haka ba abin da zamu ce shi dai mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ya ga dama ya yadda kuma yau muna tare da wayannan maluma a cikin wannan gari na mu ta duwala har ma yau sun kasance a cikin zauran zance malama kuma Allah ya saka muku da alheri to malam Allah ga ta malam jama'a za su so su san ainihi dan takaitaccen tarihinka domin ka san mutane na ganin ka a talabijin su dewa amma ba su san tarihi naka ba amma suna matukan son malam malam kama a kama kasar kama mu kowa na so ya ji malam ya hau minbarin wa'azi saboda haka Allah ga ta malam muna so ka ba mu dan takaitacce tarihinka daga karatu da ka soma har ka zo wannan matsayi naka na babban sakatare na kungiyar izala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جسكيا يزن أكى وغور مي يزاد تار تاريخ تاريخ بيرجايا تاروبا توصيد لان كان كان أبن الزين يا تناوى ديني أنا هاي فيني واني قريدة أكى شو كوري قرينا نعكر كشين يمل تو ديفالو كرجمان أشكين جهار غبي أوان نقرينا أكى هاي فيني أنا هاي فيني كوما أشكرا تا 1969 sana a wannan gari na kure anan nayi karatu na primary school bayan na gama primary school na wuce wata makaranta da ake cewa Jesus Findiga ita ma dai a cikin jihar Gombe anan nayi junior secondary school shekara ta karshe a junior secondary school shine na dawo wata makaranta comprehensive day secondary school anan cikin garin Gombe to daga nan ne da aka yi jarabawar zaben dalibai wanda za su karanta darusan kimiya da wasu abubuwa masu zurfi zama ina cikin wanda aka zaba na tafi zuwa gaban secondary school Gombe inda anan ne na gama karatu secondary school a 1990 to amma dai cikin taimako Allah madaukin sarki kasancewar gidan da na fito mahaifi mu babban malami ne mai karantarwa kuma abin da yake yake na har Allah ya karbi rayuwarsa duk wannan karatun boko kai eh wannan karatun boko ne to amma cikin taimako Allah da yake mana karatun boko kuma ana karatun addini kamin na gama secondary school Allah madaukin sarki ya amince ya kaddara mu haddace alqur'ani mai girma na wakilci jihar Bauchi ta wannan lokacin wacce daga gare ta ne aka cire jihar Gombe a musabaka ta karatun alqur'ani mai girma ta kasa tun daga mataki na izo 20 mataki na izo 40 mataki na izo 60 da tafsiri wanda musharaka da ne ta karshe ita ce wacce nayi a garin Lagos a 1992 inda na fafa ta izo 60 da tafsiri daga baya aka nada ni ne alƙalin alƙale masu lura daga sakaratun alqur'ani mai girma ta jihar Gombe inda na yi kusan shekara shida ina rike da wannan wato matsayi kambo to bayan wannan sauran karance karance na addini kuma muka ci gaba da yi a wajen manyan maluma tun daga mahaifina da na fara ba da labari zuwa maluma da muka yi karatu a wajen su tun daga nan cikin garin Gombe irin su Usta Zakariya yana nan a rayuwa yanzu haka su Sheikh Zarma yana nan a rayuwa yanzu haka su Mala Abdul Rashid Allah ya masa rasuwa su Mala Musa Imam Allah ya masa rasuwa har dai muka je gaban su Sheikh Usman Isa Taliyawa har zuwa lokacin da na ga ya kamata in je in zauna a birnin Kano saboda gari ne na ilimi domin karatu da tafi na addini a wajen manyan maluma na musulunci wanda a wannan lokacin ne nayi musharaka ta daura da tunanin tafiya kasa mai tsarki domin yin karatu ina daga cikin wayan da suka samu nasara sahun gaba to amma dai Allah bai kaddara tafiyar ba wannan shi bane dama na dawo gida na ci gaba da karance karance na boko to kusan dai duk karance karancen da nayi da suka shafi addinin musulunci na yi shi a wajen manyan maluman musulunci ne karance karance da muka kuma wanda suka shafi karatun abin nan boko na karanta fannoni da dama a ciki daga ciki akwai bangaren da ya shafi law wato shine dokokin kasa da kuma shari'a ta addinin musulunci 
na fara tunda ya college for legal and islamic studies miso na uche aklis na uche abnan bayero bayan bangaren lore na karanta kuma na yi karanta karanta da suka shafi management inda ne advanced diploma management da jami'ar ATBU wato tafa tafa balewa university wacce take cikin garin bauchi kuma saboda yanayin zamani da sha'awar abin da ya shafi computer yasa na sake koma a jami'ar Bayero Center for Information Technology inda anan na yi karatu kan abin da ya shafi computer bayan na gama kuma na wuce abin da ya shafi na doki na yi karatun da ake cewa wato CCNA abin da ake cewa abin Cisco Computer Networking Associate so duk da karance karance da nayi a makarantu duka karance karance ne da suke da alaka da boko amma karatun da ya shafi addini sai ya zama na duka a wajen maluma ne ne to kuma a cikin ikon Allah sai ya zama da karatun addini ne aka sani ba da karance karance eh boko ne aka sani ba kuma aka mai da ka ambata wata kila samun dama da nayi nayin karatu duka fannonin guda biyu shi ya taimaka wajen kasancewa ta sakatare na kungiyar izala na tarayyar Najeriya na fara da tun daga sakatare na wato ainihin kungiyar izala tun daga gombe local government kunna na na fara na rike matsayin legal advisor na kungiyar izala ta jihar gombe a wancan lokacin wato mai bayo kungiyar shawara ta fuskan shari'a da dokokin kasa abin da yake tafiya da constitution na Najeriya da abin da ya saba da constitution na Najeriya to daga nan ne kasa ta dauko ne aka ba ni mataimakin sakatare na kungiyar izala na tarayyar Najeriya a wancan lokacin to ina mataimakin sakatare a lokacin sakatare shi wani mutum ne mai kokari haziki a garin Zaria da ake cewa Alhaji Bashir Makama to daga baya bayan saukar shi Alhaji Bashir Makama daga sakatare na kungiya sai aka yi promoting nawa sai na koma ni ne sakatare na kungiyar izala tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu halin da ake ciki to wannan dai shine dan takaitaccen tarihi da zan iya bayarwa sannan babban abin da muka sa a gaba kamar yadda aka fada shine kokarin ya za a yi a gina addinin musulunci kuma alhamdulillah kungiyar izala ga shi yanzu ta budu ta yi fadi ba ma najeriya ba ta ma mai afrika ta shiga kasashen duniya an kai matsayin da muna da gidan radio na muna musulunci na kungiya muna da gidan television da duk duniya ana gani na kungiya yanzu haka muna cikin gidan university jami'a ta kungiya wanda aikin ma har ya riga ya yi risa a cikin garin Kaduna wanda yake jami'a ce ta addinin musulunci kuma har mun samu affiliation da wasu jami'o a duniya sun ba mu wasu kwalta so inda zamu fara da su wanda Allah madaukin sarki ya kaddara muna ganin cewa za a fara ba da dadewa ba to ga dai aikace aikace nan gurin an faro muna fata Allah madaukin sarki ya ba mu ikon wato dan daure su kuma Allah ya sa albarka a ciki kuma ya kara tsarkake niyyar mu ya ba mu lada a ranar tashin algiyama so in akwai dan wani abu da zan fada na tarihi wannan shine iyayena fulani ne mahaifiyata ba fulata nace kaka ta bata ma iya hausa ba sai fulatanci ko ta iya amma mahaifiyata tana jin hausa tana jin fulatanci to ni fulatancin sai a hankali amma dai hausan na iya sannan mahaifi na ba haushe ne mutumin Kano kuma kamar da na ambata malamin addini ne kaka na na wajen uwa babban malamin addini ne har salima makasudin ta so mahaifi na daga Kano ya koma gombe shine malamin sa wanda ake cewa malam Abdullahi mai jalali ne da ya hijira daga ainihin Kano ya koma kasar Bima bisa wannan ne mahaifin mu ya bar Kano ya bi shi domin yaje ci gaba da karatu kuma da yaje ci gaba da karatu ganin har zaka sa da kokarin sa malamin ya dauki yasa ya bai wa mahaifin mu wannan yatta sai ita ce mahaifiyata to wannan da sai ba mu dama da kakanni na wajen uwa da kakanni na wajen uba duka manyan maluman musulunci ne saboda ka duk abin da muka yi sai dai a ce albasa ta yi halurwa dama abin da aka samu gidan ana yi kenan mahaifin ya rasu amma mahaifiyan tana nan arai eh gwarai da gaskiya mahaifiya da su mahaifiyar tana nan dare eh gwarai da gaskiya eh shi mahaifin Allah ya masa rasuwa amma ita tsohuwa tana nan lafiya a kalau tana shan shayi ko mi dai na tafiya da kamar ta ba da la ba da mu gode to alaran ma kai ma zamu so mu san tarihi ga ko da yake kafin mu zo kanka ga Sheikh eh Abubakar Gero zai ba mu ainihi shi ma na shi cikakken tarihi Allah da ta mala bismillah bismillahir rahmanir rahim jama'a masu kallon mu da sauraron mu daga wannan gidan radio television mai albarka DBS na kusa da nani samada da mata muna yamu ku ga sauri salama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda aka sani sunan nawa ya takaitu da sunana da sunan garinmu 
ba a cika kawo sunan mahaifina a cikin sunaye na ba saboda an haife ni ne wani gari da ake kiran shi suru a wata karamin hukuma ce ko a turance local government a cikin jahar Kebi ta Nigeria a shekara ta 1962 bayan shekara 1962 a shekara biyu da haihuwa ta sai mahaifina ana kiran shi Sa'ad Maidaji ba saraki ne na gargajiya ta bangaren garin Suru Allah ya masa rasuwa kuma lokacin ina da shekara biyu da haihuwa don haka sai yayin shi wanda suka hada uwa daya yana zaune a wani gari da ake ce magiro kilomita goma haka da kaninta da surudin sai zo ya dauke ni a matsayin marayi sai ya maida ni a can garin giro shekara ta 1900 kenan da 60 da da hudu saboda kai na maida ni a can garin giro can ne aka kai ni makaranta allo wani makaranta islamiya wanda muna karatu ne irin na allo ba lokacin ba fara aiki da takarda ba muna aiki akan allo kuma inda mu yi inda muke bukata haske mukan je mu yo karan karatu a cikin daji mu yo kara mu dauko ga kai mu zuba ana diba sannu sannu ana sa a wuta muna kallo muna karatu har zuwa irin sha daya na dare sai a ta da irin na sangaya ah sangaya nan kaman Kano da Borno sanda kiran shi dangaya mu kuma irin Sokoto muna kiran shi Karatu Allo ana kiran shi Liman Sabo Liman Abu Bakar wanda a shi Alimami Juma'a na garin Giro wanda cikin wani lokaci kankani ina jin bai wuce shekara uku ba sai yake wani malami ana kiran shi Malam Yakubu Ilela yace da shi wannan marayi da aka kawo mini uh, saurin wanke allo da yake yayi yawa dan haka ina bukata ka mai da shi makarantarka saboda zai shi jin saukin tafiyar da rayuwar shi shine dalilin mai da ni makarantar Malam Yakubu Ilela duk da a garin Giro kenan uh, daga nan kuma kafin da in shiga primary kenan zuwa shekara ta 1900 da 69 shine sai ni shiga giro uh, makaranta giro primary school lokacin ba fara model ba uh, ina nan giro ina jina shekara daya ko biyu uku ina karami yaro kware aka fara bani hakinci na makaranta har sai head master ya ce duk wanda ya taba wannan yaro zamu masa horo don nayi karanci kware da fara da fara hakinci kenan na fara shugabanci ina karami sosai a uh, ta wannan gefe ina karatu primary a wannan wurin kuma ina karatu a uh, cikin gari uh, in muka tashi sai a maishe ni can makaranta allo amma kusa da gidan gidan baban mu yana wurin wanda yake riko na dubu daya da dari tara da ainihi sitin da tara uh, ko kuma in ce da sabain da muka shiga primary mun kare dubu daya da dari tara da sabain da da bakwai dan kene yanzu mun samu shekara takwas mana ko mu yi shekara bakwai a cikin primary sai muka yi shekara takwas saboda ana gani ki da ko mu yi karanci ko kuma wani dalili wanda head master mu yake son mu goga da sauran makarantu a uh, cikin haka dai ana cacan zamini makaranta saboda haka ko wani shehi wanda yazo daga kasar Sokoto a Dogon Daji sai iske ni ina karatu ina yaro sai ce da su a dauke wannan yaro a mai da shi makarantar Malam Umar Kalabanga wanda yake a nan cikin garin Giro yace a tabbatar da an bashi kulawa daban sama da sauran dalibai ba na mantuwa da tijawa da shi limamin juma'a na Giro ya tambaye shi me yasa ya fadi maganar yace akwai wani abu da Allah yake nufi game da wannan yaro da gare shi bai kara komai ba to shi yasa da fadin wannan magana da ya kuma gashi shehi sai zamana in an zo makaranta ni ne aka fi ba muhimmanci in horo ne an fi horo na mai tsanani har shi ma wanda yake riko na yaran shi duka bai damu da ilimin su ba don haka sai zamana amma ni dai ya maida hankali saboda uh, magana shehi dubu daya da dari tara uh, ina tunawa da kamar 78 77 jun zuwa 78 lokacin aka tura mota makaranta bunza ana kiran ta teacher training college da turanci kamar makaranta horon malamai eh nan ni zauna har zuwa dawon shekara 
kenan na fita wannan makarantar shekara 1900 da ainihi kamar 82 kenan a wannan lokaci na fara gabatar da wani abu na wa'azi in an dawo hutu don ina tun shekara ta 1980 a wannan lokaci kenan kungiyar jama'atu idalatul bid'a wa iqamatu sunna ta fara dagaye a cikin garuruwa da kauyuka babu malamai a wannan lokaci to shine sai ana dauko mu ana gabatar da mu muna ba da salla kuma muna fara gabatar da wa'azi eh daga wannan lokaci na ga makaranta shekara 5 kenan abin nan wannan makaranta da ake karanta an canza mata daga teacher training college an maida ita government teachers college duk dai abin da an manufarta makaranta ce ta yayi wa dalibai wa'inda suke abin nan koyon malamai dalibai masu koyon karantawa daga wannan lokaci wanda yake ko wani sashe muna da muna da bangaren boko muna da bangaren arbiya don haka yasa haka muka gama makaranta kamar yadda a shek yayi bayani dan tarihi na dan so yayi yayi kama da shi domin can ga mahaifi na yaro sai na shekara biyu yanzu an bane da mahaifiya 1983 kuma sai mahaifiyan kuma ta zo ta rasu don haka sai ni ci gaba da zama tun ta garin marayi kenan wannan gari to daga nan sai ni ga ya kamata in bar garin in koma wani gari don in ji sukunin ci gaba da karatu shine sai aka kai ni garin gulma can ni ci gaba da karatu karkashin wani shehi a Adamu gulma na tsawon lokaci ina karanta suwa primary in ni tashi kuma ina zuwa ina karatu a wajen shi bayan nan kuma aka canza mini gida daga nan gulma sai aka maida ni wani shehin goro ina makarantar shi na tsawon lokaci sai aka ce mi amma shehin Adamu ya fi korewa a wurin ilimin tafsirin Qur'ani sai aka sake ko bani shawara ne ko macan sai ya zama ne ina karatu nan kuma ina koma wurin wancan ina dauka ilimi na tafsirin Alqur'ani to Allah ya taimake ni sai ni zama zakara a wannan makarantar Sheikh Adamu sai ya zama ne in ana samu wasu tambayoyi ga abin da ya shafi Qur'ani a wannan lokaci jalalaini ne to sai a dora tambaya ta to daga nan na sai ya zama na na samu fara tahiyyar da training da koyo na abin da ya shafi al'amarin wa'azi da kuma shugabanci to daga nan sai mutane suka ga kila ina so in zan wani abu in kwace makaranta na fi head master karfi da sauran su sai aka dauke ni aka maida ni wani gari sawa wajen 1900 da wajen 85 ina can sawa hakimin gari yana da ilimi shi shehe adamu ya rasu shehin goro ya rasu shi kuma shehin hakimin ya rasu dukkan su yanzu da shekaru Allah ya gafarta musu ina wannan zaune a cikin garin sawa ina karatu a wannan wajen na wani lokaci kuma sai aka ga ai zan kawo ta fahimta ta izala sai aka dauke ni aka maida ni Laila ba to sai ni koma wata makaranta da ake kiran ta makaranta Malin Suleiman Laila ba mai uwan miya ake kiran shi ina nan wurin kuma sai ni ga karatu wurin malami ɗaya lokacin kamar yayi mini kadan don haka sai ni rika makaranta biyu nan wanga lokaci mai uwan miya wancan lokaci kuma malin salisu na tsi ne kuma daga wannan lokaci ran juma'an mun tashi aiki sai in dawo argungu wurin sheikh baladan kal ina karatu ranar lahadi da yamma sai kuma in koma dan ta ina gulma ni kan zo argungu wurin sheikh baladan kal lokacin ban tare cikin garin argungu kwata kwata ba illa shi guwa nika in dauki ilimi sai in koma can inda nike karantarsuwa da na dawo argungu sai ni tare makarantar sheikh baladan kal gabaki daya daga nan akwai can garin namanta akwai wasu don kada su je tarihin su gaban kyauta musu ba akwai wasu malamai da nike karatu amma bayan isha'i da su irin malam adamu gero ana kina ce malam adamu gero akwai malam adamu sabon garin gulma sannan akwai malam dawud shi malam dawud shi ku ya dawo daga sultan abubakar kwale sokoto ya zo mana da ilimin ta jawidi mu ba mu san wannan ilimin ba eh kenan kaman shekara ta wajen 1900 da irin 88 ba mu san me ake ce mata jawid ba sai ya ce wani ilimi ne daga saudiya aka zo da shi to in na zo ma da ni koya sai Allah ya taimake ni dama an lisa hin rayuwata ba abin da aka koya mini hakkwana ɗaya kana koya mini shi 
wace na iya abun nan dole gobe ka koya mini wani to wannan take sai ni iya abun da ya shafi wa'annan haurofa har ina maishe su cikin waka ina haddace su ga baki daya don haka nan take ni samu gurgudon hali ga abin da ya shafi ilimi ta wannan bangaren shi na tuna in na tafi giro ina ta alifun ba un ta un ta un sai ci ah ya zo mana da wani karatu mu su abin da muka fara da shi ba sai min ara alillahi hakuri fi fa iya ya zawaidi kaula san wa hakaza to gashi na zo kuma da wani abu na dan shawuya a wannan lokaci kafin Allah ya sa su fahimci ha haƙiƙanin abun da ake yi to daga wannan lokaci kuma ina wurin Sheikh Bala Dankal shine sai muka aka ga ya kamata in je in karanta NCE na shi na certificate of education sai ni koma kuma abin nan sokoto lokacin tana maru compass sai ni zauna wannan wuri ina jin shekara ta biyu cikin ta uku sai ita kuma mahaifiyanta zo taura su bayan tare su sai yadda mana kuma rayuwa ta ta shiga damuwa kuma gashi dai ban yi aurin farin ba kuma ina tunani ya zan yi aure ga ni marayi ga matsalolin rayuwa don haka sai ni jaye ni koma gida ni ci gaba da karatun allo abin da ya shafi bangaren gogormaya Allah ya taimake ni zai yi wahala a cikin Afirka a samu wani mai wa'azi wanda ya shiga cikin Afirka nan kamar yadda ni shiga Uh, kama nini ke fara shiga gaba in bude wani sashi na da'awa sunna in kafa kungiya sannan in dawo Najeriya in kwashi malamai in je in kai su sai a ci gaba da darike ta ina tuna kamar jamhuriyar Niger babu wani gari a cikin jamhuriyar Niger wanda za a ce gashi wanda ban shiga ba sai dai Bilma Bilma lokacin Sheikh Aji na Maiduguri Abba Aji to shine captain Adwe Alkawali zai tafi da mu don nayi ta yunkuri da mota ana rikicin Robel aka hana mu shiga to shine sai captain Adwe Alkawali za mu taida Sheikh Abba Aji kuma sai zamanin lokacin bai da lafiya su ko mutane suka ce in zanzo in taho da Sheikh Abba Aji to shi yasa yayi kuka a lokacin kafin ya rasu da ne je wurin shi akan rashin samun damun tafiya wannan damun ta yi jinkiri shi dai a tarihi na Niger kusan inda ban shiga ba to daga nan sai na samu su tajirai suka dauki nauyi na kaman Abubakar Sa'a Bayaj ni na fara zama Amirul Hajj na company shi zuwa aikin haji ina karantar da Alhazi a Niger Sa'a Bayaj shekara na biyu muka tai da Mali Yakubu Musa kafin Najeriya ta dawo da ni Najeriya in ci gaba da aiki ma'aikatan Alhazi wannan yabba dama ni samu shiga Benin a lokacin na fara tafiya tare da Allah Rabbuna Nasiru a wannan lokaci muka kafa kungiya a Benin muka hada kan malamai aka samu su jama'a to hiya sunna bayan mun gama muka fada kuma a, na shiga Ghana ina jin zuwa na Ghana kafin in fara hulla da man Nasiru saboda yana secondary to wannan lokaci ni samu ni shiga Ghana kuma wurare daban-daban musamman ina gode manima su suka ƙara tarbona a, a cikin al'amarin Ghana kusan da yanzu ban iya tuna shekaru amma dai dai kai kamar dubu 1989 kenan lokacin na fara aihuwa da lokacin na haifi yaro na na farin a, Anas daga wannan lokaci sai ni tsallaka kuma na je Cote d'Ivoire da ne je Cote d'Ivoire dan ni samu su kuni da temako Allah ni hada kan maluma sai ni kafa musu kungiya ni samu ta jama'a to ahli sunna wal jama'a lokaci ina wata daya garin sati biyu ko kauye kauye daji daji daga nan kuma da ni ga abuwa sun yi ke sai ni sake dawo Burkina Faso Burkina Faso da ya samu dan turjiya da matsalar abincin da zan ci saboda wani garuruwa suna gama da namun biri da sauran abinci haka na na alade to lokacin ban dade Burkina Faso ba amma dai an yi gurgudo abinda ake a takaice daga cikin nasarorin da na samu shine nayi kokarin fara tunani yadda za mu kafa kungiya a cikin garin Makka kuma Allah ya taimake mu mun kafa kungiya a Makka kuma ni ne sanadin kafa kungiya yanzu muna da lasisi da ni da Sheikh Kabiru Gombe da sauran maluma na izinin wa'azi izinin wa'azi ku a Makka izinin wa'azi ne a duniya ga baki daya wannan shine takaice malam Musan Sheikh Kabiru Gombe shine secretary na kungiya eh kai menene matsayinka a kungiya a kungiya ina da kamar mukami kamar ina jin kamar guda biyu a cikin kungiya mukami na daya can a jahan mu Uh, nini secretary na 
na kungiya ta jahar kabi ko da yake daga baya an maida ni mataimakin shugaban malamai na jiha uh, sai dai mukamai na ni gida kungiyar Nasr Islam da kungiyoyin MSS wannan ba a magalan su amma za su kai kaman guda goma haka akwai women appears akwai in one duka ina da mukamai a wurin san nan yanzu a mukami na na kasa gaba daya ina rike da mukamin chairman national working committee ni ne ke ofishi na ke tsara dukkan wani babban taro na Nigeria na wa'azi in za a yi to ni dan shirye wannan taro kamar yadda kuka ga mun shirye taro a Lagos da sauran wurare daban-daban kuma ni ne ambassador na kungiyoyin ahli sunna na dukkan kasar duniya in dai za su yi hulɗa da Nigeria na to kafin mu ci gaba da ainihi ba wa malam dama shi ma ya fadi tashi tahirin za mu je mu saurari wa'azi da aka yau na ainihi jiya wanda kuka yau ne ko eh jiya da yau jiya wanda aka yi jiya a nan birnin ci ne kai yan kamaru duwala saboda haka sai mun dawo wani abu ne yake kawo gurba cewar rayuwa abubuwa ne da dama wanda suke kawo gurba cewar rayuwa duk sa ilin da aka aje maganar Allah aka aje maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baya to wallahi rayuwa ta gurba ce bayan haka kuma me yake kawo gurba cewar rayuwa wallahi illa san duniya san duniya mata ma yanzu maganar dukiya ta sha gaban su mazace kan babu ma labari ya'an namu maganar dukiya ita ce a gaban su kowa so yake yi ya samu kudi ya gina gida mai lafiya ya auri mata masu kyau masha Allah ya samu mata masu kyau da sauran abubuwa ta rayuwar duniya wadanda wa'annan abubuwa duka masu karewa ne ba masu tabbata ba ne abin da yake tabbatawa wallahi sai wanda wanda Allah ya taimake shi yayi masa muwafaka da bin gaskiya da aiki da gaskiya to Allah ka taimake mu ga ba mu ikon bin gaskiya da yin aiki da gaskiya Imam Ibn Al-Qayyim shi ne da zafawa yake yace mafi fecin abin da duk wata zuciya za ta nema ko wata rai za ta yi fatan da samu domin daukaka a duniyar nan da lahira mai wuce ilimi da imani ba shi yasa Allah ya hada tsakanin su a cikin alqur'ani a wurare daban-daban Allah ya ce wa qala alladhina utu al-ilma wal iman laqad labistu fi kitabillahi ila yawmil ba'ath wadanda aka bai wa ilimi da imani suka ce hakika kun zauna a cikin littafin Allah har zuwa ranar tayarwa kaga nan ya hada ilimi da imani haka kuma suratul mujadala ya hada ya ce yarfa illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat nan ma ya hada ilimi da imani tambaya a nan ita ce ma huwa ilmu rafi wa ma huwa imanul munji wani ilimi ne yake daga daradar mutum wani imani ne idan ka tafi da shi lahira zaka tsira ba zaka shiga wuta ba anan ne fa mutane kowa yake ba da irin an san nasa da ya iya ko kuma ya sani fa hadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min alhaqq bi idhni ana Allah ya shiryar da ahli sunna wadanda suka yi imani suka yadda da Allah shine ubangijin su annan Muhammadu manzon sa suka yadda kuma da musulunci a dinin su suka shiryu suka ba da ansa duk imanin da babu sai ko tambara annan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sallam wannan ba imani bane wannan bai da tasiri wajen tsirar da mutum gobe kiyama to bayan mun dawo zamu ci gaba da ainihi tattauna mu da manyan malaman mu alaran ma ni zan so ka dan karanta mana wani abu daga cikin alqur'ani tunda mahaddaciyar eh alaran ma kowa zai so yi ji muryan ka a nan kasar ka mu saboda haka bismillah har duniya gaba ki da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعذبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة آخرتي إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب صدق الله العظيم to jama'a muna tunatar da ku cewa zamu ba ku lokaci wanda za ku iya kira kai tsaye ta hanyar wayan salula ga lambobin na a aini a kwacin talabijin ku kuna iya kiran mu saboda haka zamu ba ku lokaci to zamu yi magana yanzu akan yaya za a yi allaga ta mallam a ji hankalin matasa ka san kasan nan kuma kai ka gani a wurin wa'azi yawanci matasa ne kuma duk addinin da matasa su ka rika wannan yana nuna cewa wannan addini zai juma ana yi da shi saboda haka Allah ga ta malam muna so kai kira ta musamman ga matasa da su kama addini su nemi ilimi assalamu alaikum wa rahmatullah babu shakka matasa su ne kashin bayan al'umma sana abin da yake nuna al'umma tana da makoma ko ba ta da makoma ya dogara ga wani irin ta nadi akai wa matasa na wannan al'umma din babban abin da matashi yake bukata kamar yadda ka ambata shi ne neman ilimi neman ilimi yana da muhimmanci kware da gaskiya wajen matashi ba don komai ba ilimi shine abin da zai saita matashi ya saita kokolwar sa ya daidaita masa sahun tunani sannan ya nuna masa wace hanya ce ya kamata ya bi ilimin nan kuma wanda yake kowanne muhimmanci wato shine ilimi na addinin musulunci wani abin da zai baka sha'awa shine duk yadda kuke gani mutane yana fagaudiya wajen neman kudi to amma kudin ba su kai ilimi muhimmanci ba me yasa kudi ba su kai ilimi na muhimmanci ba kaga wato ilimi sifa ce ta Allah madaukakin sarki ayyuhi da yawa qur'ani mai girma Allah ya sinfanta kansa da cewa shi mai ilimi ne ilimi sifa ce ta annabawan Allah madaukakin sarki ayyuhi da yawa qur'ani mai girma sun sinfanta annabawan Allah madaukakin sarki da cewa masu ilimi ne sannan ba shi zai baka sha'awa ba ilimi sifa ce da kowa yana son wannan sifa yanzu da mutane suna tafiya su biyar sai kace ala gafar ta malam gaba da su zasu ciwo kware me yasa kowa yana so a ce masa shi malami amma da cewa kai jahili ba wanda zai ba wanda zai ciwo duk dakikancin shi sai ya ce bai da cewa da shi kake ba kware wannan ya nuna daraja ta ilimi inda zaka kara gane ilimi yana gaba da kudi shine shi ilimi idan kana da shi shi zai tsare ka amma kudi in kana da su kai zaka tsare su Allah. Yanzu ka shiga garin duwa lan nan da inda kaga gida da katuwar katanga an sa waya a sama ga firdan firdan karnuka suna gadi. 
to akwai kudi a gida kwarai alamu ne amma ilimi idan kana da shi shi ilimi ka daya daga yayi sai tsare ka shi zai karantar da kai wace addu'a za ka karanta Allah ya kare ka babu abin da zai same ka a cikin rayuwa to ba wannan zai kara baka sha'awa ba shi ilimi idan kana raba shi sai ya karu kudi in kana raba su sai su kare yanzu idan ka zo da kudi mutanen da suka taro jan wa'azin nan da a ce mun zo da saifa miliyar waka ce za su raba za a raba wani babu zai samu amma da yake ilimi da aka zo da shi kowa ya samu sannan kwarai namun yana nan babu abin da ya same shi sai karuwa yi amma kudi da raba su kake me za su yi karewa za su kwarai to ba nan ba sai malamai suka ce shi ilimi ba a sata shi amma kudi yana sace su yanzu daliman zai ba da labari a masallaci ya ce barayi sun shiga gidan sarki ko gidan gwamnati sun yi sata ba da ma ce ƙarya yake sai ayi bincike amma daliman zai miƙe a masallaci ya ce babban alaran manan da ya zo daga Najeriya alaran manan su gondu barayi sun je masaukin sa tilawa sai izo 60 sun sace izo 30 sura izo 30 akwai wanda zai dada wannan babu wanda zai dada idan laran ya ce jama'a kar ku kada ta liman ayi bincike sai ya ce ladan ma sha kwaya to wannan zai nuna maka daraja da kima da ilimi yake da shi saboda haka matasa ilimi shi yake ba da daraja ta kololuwa shi yake dauka ga dan adam al'ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baitan izi wal karami aljahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna wa imma tu fa ahya'u jahili yana da rai ma matace ne amma malami ko da ya mutu to yana nan da rai domin ba za a manta da shi ba shi yasa manyan manyan malamin musulunci ga yana ana tattunawa da su ana musu addu'a ga litattafan su ga kasar kasar din su na wa'azi da suka bari har yanzu al'umma suna ji suna karuwa saboda haka wannan shine abin da ya kamata matashi ya maida hankali abu na biyu bayan ilimi na addini sannan dole matasa su nemi ilimi na zamani menena ilimi na zamani shine ilimi na boko ilimi na boko da ake nema abu ne da addinin musulunci yake karfafa guiwa yake so a neme shi kwarai da gaske musulunci muna da bukatar likitoci muna da bukatar injiniyoyi yau ruwan nan da muke sha ma akwai wadanda sai sun tace shi sun sarrafa shi ilimi ne wanda bai karanta ba matsala za a samu yanzu ga ni da kai muna zauna a nan gurin muna yin magana ana kallon mu a najeriya ana gani a gana ana gani a togo ana gani a ina ana gani a ina da wace hanya ilimi shine ba da damar da aka samu wannan sarrafawa kenan wannan yake nuna cewa al'umma rayuwarta ba za ta taba yiwa ba sai da ilimi saboda haka dole ayyan musu shiga kowane bangare da kowane fage na ilimi domin su samu ilimi wannan shine abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rayuwar sa maza allah ya kira zaidu yake ce ba sai ya zaid a ta'rifu lugata sayaniya ya kai zaidu ka iya yaran sayaniya shine asalin yaran yahudawa a wata ruwaye yace ya zaid a ta'rifu lugata yahud ya kai zai duka iya yaran yahudawa yace ban iya ba maza Allah ya ce to amma na samu wasika daga yahudawa idan za mu karanta sai mun nemo ba yahudi ya karanta mana ba mu iya ba idan za mu rubuta ansa sai mun nemo ba yahudi ya rubuta mana muna da bukatar dole ayyan musu koya yace je ka koyo a madadin mu zai da bidi sabi da yake cewa fata allamtu hafi sab'ati ashara ayyama yace a cikin kwana 17 iya yaran yahudin cin gaba dinsa a wata ruwa yace fa ma marrat bi nisfu shahrin hatta ta allamtuha rabin yini rabin wata bi shode a kaina ba sai da na iya idan annabi zai tada mutun yaje ya koro ya koyo yahudanci to ashe ko yan likitanci yafi wannan muhimmanci ko yan injiniya titina da zamu yafi wannan muhimmanci ko yan injiniya gine gine yafi wannan musulunci ko yan mechanical engineer da za a rinka kera motoci ana gyara su ana inganta su yafi wannan muhimmanci idan kana karanta mai risala sai yake magana cewa hatta sallar juma'a ba ta zama wajibi akan mutane sai sun zama mustaganu na bi anfusihim sun wadatu daga kansu ba su bukata komai wajen kowa duk abin da suke bukata a cikin su akwai malamai suka ce mutane ba za su zama mustaganu na bi anfusihim ba sai ya zama wanzani min da zai musu aski musulmi ne suna da musulmi da ya iya ba dukun da zai je mai musu fata akwai musulmi da ya iya shushe na da zai goge musu takalmi akwai musulmi da ya iya makerin da zai kera musu fartanya akwai musulmi da ya iya to wannan shi yake nuna maka bukata mu zuwa ga likitoci yanzu sai ka zo ka samu gari likita mai karban haihuwa sai ka nemi musulmi ka rasa ba su karanta ba karshe sai ka samu sai namiji ne yake karba ko na mai kama da wannan to dole ne akan matasan mu su tashi je su karanta wannan bayan wannan kuma su koyi sana'a su bar maganar zaman banza da zaman kashe wando su dai na bari yan siyasa suna amfani da su a wajen tsori ta al'umma da rikita al'umma da kawar shin zaman lafiya su dai na bari gurbatattun maluma suna cusa musu gurbatattun ilimi a kokoro su suna lalata musu tunani karshe su zama barazana ga al'umma mai makon su zama rahama ga al'umma sai zaman rayu su a cikin al'umma ta zama matsala matashi da ya kamata da ka gan shi ka ji dadi ka ji na tsora kwanciyar hankali ya zama da ka hango shi gaban ka sai ya fara faduwa wannan mai kashe mutane ne ko ba mai kashe mutane bane to al'umma ta fada cikin bala'i to malam malam mun gode
aina da kyau yau a ce an samu matasan musulmi wato masu tarbiya mai kyau tarbiya na alheri to gaskiya a jama'a bismillahir rahmanir rahim al'amari na qurciya gaba dayanta wato ita ce kawai lokutan more ma duniya da lokutan more ma rana tashi alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle ne mutun ya more ma qurciye shi kafin tsufan sa me yasa ya sifanta wannan domin Allah yace laqad halaqan al-insana fi ahsani taqwi summa raddadnahu asfal as-safilin sai ce illa alladhina amanu wa amilu salihat fa lahum ajrun ghayru mamnun wannan ya nuna jin mutun na ragewa in ya manyanta ganin shi na jayewa in ya manyanta karfin jikin shi yana jayewa in ya manyanta yanda yake gudu kafafun shi da hannuwa da kokolwon shi da tunanin sa duka suna jayewa yana akwai bukata wanda a mata shi ya zama na ya ladabtar da jikin shi ta hanya ayyuka masu kyau ta hanya tarbiya a tarbiyan nan yana cikin tarbiya kada mutun ya bata lokacin shi wurin shayi shayi domin dan shekarun da kake da shi wanda zai amfane ka da karfin jiki iya kasu in ka shekara 20 ne ko 18 zuwa a ce yanzu kana da shekara 40 sauran abin da ya gaba duka jikin ka ya fara yi kasa don haka kana bukatar tarbiya ka rage shayi shayi domin ka yi shayi shayi zai hana maka karfin zuwa ka yo ilimi zai kawo maka matsala da takurawa baka iya fake dukiyarka baka iya gyaran iyalinka da iyayenka kuma amanar tana a kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranin kiyama mutum bakwai da za a wa inwa ranan da babu wata inuwa sai dai inuwa ta al'arshin Allah sai annabi yace cikin su akwai mai kurciya cikin su a shaba na sha'afi ibadatillah yaro ne karami ya tashi da son addini da son wa'azi da son musulunci yana salla yana faki addini ya tashi da tarbiya to za a ci roshi a sashi cikin manyan mutane a ranar alkiyama irin manzani da shugabanni da wa'anda suka yi ma addinin musulunci hidima na aka diba cikin suratul hajji da a ga alqur'ani ya ba da siffofi na rayuwoyin mutun gaba daya amma a karshe sai yace summa yuraddu ila arzalil umur likay la ya'lam min ba'd ilmin shay'a zai ci ma lokacin da za a maida shi mafi kasantar rayuwa bai iya sauri bai iya gudu bai iya wasu abubuwan da kurciya ke iya yi don haka har ya zamana ya fara mantuwa da abin da ya sani yana da kurciya yanzu ya fara fita cikin kwakwalwan sa don haka muna kiran matasa a guje mashiriri ta da yawan wasannin banza da kallon film din da baka sama anan shi ba da amfani da aski irin wanda ko haddarin mota aka yi aka zo daukar gawa ba iya gane in baka hankali ba ma wayanda ba musulmi ba su dau gawo ka domin askin ka da su tura ka da jikin ka babu da alama da yake gwada kana da tarbiya musulunci to washe na'am ba da mala eh za mu je mu saurari rahoto akan wa'azin da da aka yi na ainihi jiya wanda aka fito aka ja hankalin al'umma sai mun dawo za mu ci gaba to سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا له لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير
to jama'a bayan mun dawo zamu ci gaba da ainihi tattauna mu Allah ga tamalan zamu komo kanka wani kira za a yi ma ainihi mata masu ya su kuma ta wurin tarbiya ka san tarbiya a hannu mafi yawanci ko ce kusan kashi 70 da wani abu mata ne saboda haka kuma muna da bukatan wannan kware da gaske kaga inda matan musulmai suka zama yanzu a duniya saboda haka muna so ka yi wani kira ta musamman akan wa'annan mata assalamu alaikum wa rahmatullah wato babu shakka duk lokacin da aka zo za a yi magana akan tarbiya dole a tabo maganar mata domin mata sune iyaye su ke tare da yaya saboda haka sune masu wato makaranta ta farko da za ta fara karantar da yaron inda daga nan ake tsammani uwa ta tsotsi tarbiya wato daya tsotsi tarbiya da gojin mahaifiyar shi wannan ne dalilin da yasa a cikin addinin musulunci ake so mace ta dauki matakai da yawa wasu matakai da yawa tun daga lokacin da mata ta samu ciki daga lokacin maganar tarbiya take farawa Qur'ani ce kullu ladhi khalaqa kum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma tagashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma athqalat da'a Allah rabbahu mala in ataitana salihan lanakunanna minash shakirin mace daga lokacin da ta samu ciki wannan wata tarar da take kamin ta haihu wai ubangiji ya bada wato ana so a gane ubangiji ya bada ta zara ne wa uwar da uban su yi amfani da wannan lokaci domin yin addu'a Allah ya sa jaririn ya zama na kwarai kinan daga lokacin da matakka ta samu ciki to tun daga lokacin ake bukata a duk kofa da addu'a shi yasa tun a wajen kwanciyar aure tare da matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada addu'a wacce za a yana so a haifi da na kwarai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan addu'a bismillah allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqatana manzan Allah ya ce da za a yi sa'a matar ta samu ciki a wannan saduwa to shi dan ba zai iya cutar da yaron ba Allahu to kaga akan baro alwala shi tun wajen tsarki ba tare da an sani ba barai to in aka samu wannan mataki na farko mataki na biyu shine ta samu ciki sai a ci gaba da yin addu'a to daga wannan mataki na ku shine sanda ta haihu ana so bace tana haihuwa dana fita daga jikinta tana dawo hankalinta abin da ake so ta fara cewa alhamdulillah wannan kalma da za ta ce alhamdulillah yaron jaririn zai zama sunan Allah shine abin da ya fara fadawa a cikin kunnan sa a wannan lokaci to daga nan ana so mace ta fara baiwa yaro tarbiya me tarbiya da za ta fara bashi tun lokacin da aka zo fara shayar da shi nono daga lokacin za a rinka ambatan sunan Allah yanda za a bashi nono ya sha wannan duka ana shiryawa ne a samu yaro na kware idan ya girma to haka ake bukata yaro ya taso har yaro ya kai lokacin da za a fara bashi tarbiya idan yaro ya kai lokacin da za a fara bashi tarbiya to a lokacin kuma aiki ya kara samun uwa a lokacin da ake bukata uwa ta kara jajircewa wani abu da zai ba ku shawa shine idan ka kalli dukkan manyan maluman musulunci mafi yayawan su da gura za da suka taimake addinin musulunci a duniya idan ka kalle su duka zaka ga in ka bi tarihin su ka bi didiki sai ka gano uwa ce ta taka rawar gani har Allah ya sa yaron ya kai matakin da ya kai a rayuwa ba wai uba ba uba sau da dama akwai bangaren da zai ba da gudunmuwa to amma akwai bangaren neman abinci na yana dauke hankalin shi da sauran abubuwa masu kama da wannan saboda haka ke uwa ana bukatan yaro ki zama ke cike ka fara bashi tirke da ya kamata ki bashi tun daga tirke na ilimi tun lokacin da yaro zai fara budan baki ya fara koyon magana daga nake so uwa ta fara koya masa sunan Allah wannan yana daga abin da zai zauna a cikin zuciyar shi sannan da ya fara fahimtar abubuwa ta fara cusa masa soyayya da kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi zai sa yaron idan ya wayo ya girma da an ce masa annabi ya ce sai ji magana babba ce ya san Allah ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yazo an fara dora shi akan turba kana ninka tsorata shi da dodo da an yi abu a ce dodo zai kama ka sai ta shi da tsoron dodo bai san Allah ba bai san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan abin da ake bukata uwa ta ninka zaunar da yaro tana dora shi akan turba tana ainihin wato koya masa kyawawan halaye irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fara koya masa abin da ya shafi gaskiya ya gane cewa duk abin da ya faru a duniya ya fadi gaskiya wannan ita ce tarbiyar ta shi kowace muhimmanci a wajen yaro bayan koya masa gaskiya ta fara koya masa muhimmancin amana sannan ibadu da aka dora masa ta tabbatar da cewa ta tsare tana lura da su daga an ce lokacin sallah yayi ta tabbatar da ta umurci yaron yayi alwala ya tashi ya je yayi sallah wata kila a lokacin shi uban baya nan balan tana ya sa ido ya tabbatar da yaron yayi sallah ko bai sallah ba to ita za ta sanya ido sannan idan ya mace ce tun tana karama ta fara koya wa yarinyar sa hijabi saboda yarinyar ta tashi da sutura ta musulunci da koyon yadda za ta lulube jikinta idan ya zama tun yarinyar na karama uwa baki fara koya wa yarinyar sa sutura irin na addinin musulunci ba sai ta girma an bushe mata kunne ta riga ta tunanin sutura irin ta turawa ya zauna mata a cikin zuciya 
ta zama shi kake budurwa sai kuma kice lokacin ne ba za ki da tayi leka gaye ba ba za ta dinka zuwa hannu masoyi ba aka nauka lawo ai ya kamata ita ma yi fanta zama sampa ma ya ɗarta don ba ta wanda ake tarbiya kullun yakan zama kamar mai tarbiya shine ita uwar idan za ta umurci yaron da sallah ya ga ta yi alola ita ma ta yi sallan kan lokaci ita uwar yaron ya ganta tana sanya sutura irin wacce ta dace ta addini musulunci abu na gaba uwa ta sa ido wajen mai yaron yake kallo a talabijin a cikin gida daga cikin abin da ke tasiri a tarbiyar yaya yanzu akwai wadannan kafofin na sadarwa amma ya zama yaro tun yana karami uwa tana barin shi duk ta shaushi da ake shirme da batsa da sakarci da sangarta sune kawai yaron yake kallo ga tashoshi da ake irin wa'annan program masu ma'ana amma yaro ba a fara koya masa wannan ba to tun yana karami an fara gina masa shiridi ta cikin zuciyarsa wanda wannan yaro anan zai rinka ganin tsiraici anan zai rinka ganin ana subbata tsakanin mace da namiji anan zai rinka ganin namiji ya rungume mace anan zai rinka ganin shaye shaye anan zai rinka ganin yadda ake sata anan zai rinka ganin yadda ake kashe mutane da idan mai gida zai tafi kasuwa idan ya ce yaro in naje mai zan suyo maka sai ya ce baba ka suyo min biredi baba ka suyo min biscuit baba ka suyo min lemo ka suyo min ayaba ka suyo min apple amma yanzu mai gida idan zai fita in ya ce yaro mai zan suyo maka sai ya ce baba ka suyo min bindiga Allahu mai zai da bindiga yayi isan bindiga a ina ya ga bindiga in gani ana kisa ne in ga ce mai zaka da ita ya ce in harbi mutane kaga kai kamar television ya fara lalatawa danka kokolwa domin ba a lura da inda ya kamata a lura ba wannan kuma duk hakkin uwa ne ya zama ta sa ido ta lura da wannan domin a tace kokolwar yaro domin a daidai wannan gaba abinda aka bari shi ga cikin kokolwar wannan yaro cire shi ya zama aiki sannan tun a wannan lokacin za a rinka koya wa yaro tarbiya ta jiki abinda ya shafi tsafta Allah ga tamara da lafiya samu so mu barka ka ci gaba to a ji don Allah kafin mu tashi akwai wani nukta wanda yake da muhimmanci na maganar zaman lafiya na'am domin shi zaman lafiya ba kalma bane halaye ne to wani kira mallan je ga samarin mu saboda su yi kokarin kiyaye wato zaman lafiya ba nan ko wato a duk inda suke yi wato a furta farko dai da su samarin mu ya kamata su gane shine su fahimci menene ka'ida da dokoki na addinin musulunci wato babu hatsari a musulunci kaman ka zama sanadiyan ta da fitina Allah fitina bacci take duk wanda ya tara ta Allah ya tsine masa albarka babu abin da ke da hatsari a cikin addinin musulunci kaman ka zama sanadiyar zubar da jinin musulmi wanda ba musulmi ba ka zubar da jinin sa haramun ne a cikin addinin musulunci ana zauna lafiya bai ji ba bai gani ba ka zama sanadiyar zumunci da zubar da jinin shi haramun ne a cikin addinin musulunci to matasan mu dole sai an tarbiyantar da su wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli dakin Ka'aba ka kalli girma idan dakin Ka'aba ya ce kai Ka'aba kina da girma Ka'aba kina da daukaka in mutun ya sallah dai a cikin ki a wani masallacin sai an yi sallah 200 kamar a samu wannan ladar sai ya ce amma ya ke Ka'aba ki sani fa cewa duk matsayinki da girmanki bai ki kai jinin musulmi ba idan musulmi kwara da ya fi Ka'aba girma da ka kashe musulmi bai je bai gani ba kara ka rushe dakin Ka'aba Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake fada mana hatsarin da ke cikin mutum ya zama sanadiyar da ya zubar da jinin musulmi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada mana cewa man a'ana alaqatu lil muslimi walau bi shadari kalima wanda ya ba da gudunmuwa akai kisa ko da rabin kalma ba cewa ku kashe ba ya ce ku ka bai kare sa ba amma aka gane akai kisan to sai ya zo ranar tashin alkiyama an rubuta a goshin sa cewa wannan ya dai bai kauna da garhamar Allah saboda haka zubar da jinin al'umma matasa su gane cewa wannan haramun ne musulunci bai dada wannan ba kona dukiyar al'umma matasa dole su gane cewa wannan haramun ne ba inda aka yadda ka kona dukiyar al'umma ko kalalata ta balle kona wuraren ibada balle kona masallaci balle kona coci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi da mutanen gari guda daya gaba daya za su hadu su ainihin kashe rai guda daya Allah madaukin sarki sai ya kife su da azaba gaba daya su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi lazawalud duniya wannan duniyar da muke ciki gaba daya ta rushe rana ta fado wata ya zubo taurari su ta watse kasa ta watse gine gine su rushe ayi wa duniyar upside down wannan ya fi sauki a wajen Allah akan azubar da jinin musulmi kwara da Allah to ina matasan mu suka koyi abin nan saboda ka dole matasa su a karantar da su a ba su wannan tarbiya abin da ake so matashi ya zama mai tausayi abin da ake so ya zama mai jin kai abin da ake so a samu soyayya da kauna a cikin al'umma wannan shine abin da muke bukata a yada shi a tsakanin matasan mu addini musulunci mu addini ne na soyayya addini ne na kauna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna lafiya da wa'inda ba musulmai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da makwabci 
dan makwabcin bai hude ne yana shiga gidansa amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji bai hude nan bai da lafiya yaron nan ya tafi har gidan yaji ya gaida yaron da yaji ga yaron yana kokarin za a zare wa yaron rai sai yake cewa yaron ka ce la ilaha illallah yaron yana jin tsoro sai kalle baban sa sai baban ya ce masa hadi abul qasim yi wa baban alqasim bai ya baban alqasim shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wannan jin dadi yaron yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana gama kalman shahada aka zara dan sa sai ga annabi ya fito yana cewa ina gode wa allah da asanadiya ta wannan yaron ya tsire daga shiga wutar jahannam annabi zai je ya gaida ba yahudi yahudawa sun zo jan manzo allah sallallahu alaihi wasallam nasara daga najaran suka zo jan annabi annabi yana cikin masallaci ya shigo cikin masallacin kirsoci suka shigo cikin masallacin annabi lokacin ibadar su yayi suka ce ya rasulullah ina zamu je mai ibada annabi ya ce ku ibada a cikin masallaci na sai ga kristoci suna yin ibada su ta kristanci a cikin masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine adini musulunci da muke so mata sa su ga Allah malam za mu so ka ci gaba to amma lokacin namu ne bai ba mu dama ba to Allah ga ta malam ko kana da wani kalma da zaka furta a gurguje kafin mu rufe shirin masu kira sai dai ku yi hakuri kun ga lokaci yayi wanda ba za mu iya ba ku daman ku yi kiran ba saboda haka a jama'a abin da muke so mu fada shine a takaice da yake lokaci yana kurewa ya kamata idan mutun zai gina gida ya san ta wani unguwa ne zai sayi gida ya gina akwai unguwar da in ka sayi gida wannan bangaren ba ta yadda iyalin ka da yaran ka za su samu tarbiya mai kyau saboda lalacewa unguwan abin da ake ce society ko community abu na biyu inda ka aure yarinya uwar yaran ka ka sama musu uwa ta kwarai mai tarbiya mai mutunci don ta su zaukin rike maka yayan ka abu na uku kada ka dinga aika ta miyagun ayuka don ana gadon uh, lalacewa ana gadon banna ana gadon abubuwan da ba ba su da kyau daga wurin uba uh, don haka ya kamata ya zama uwar ta zama mai inganci mai mutunci uban ma ya zama haka kuma kada a bata tsarin gidan <coughs> kada baki ciki su dinga aikata abubuwan da ba daidai ba wannan insha Allah uh, zai taimaka muna roko jama'a za a tashi tsaye a baya da ilimi wannan ilimi zai taimaka musu gaba daya a wurin gyara al'umma kuma a madadin uh, shi shi kabiru gombe da Allah rahman nasir salihu gondu muna godiya ga gwamnati gaba daya ta Duwala uh, musamman mayor da kuma sarki da su komanda wanda suka taimaka mana da wannan gidan radio da baki da suka tarbe mu muka kare program din mu lafiya za mu koma gida sai wani lokaci insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to a Allah rahma kai ma zan so ka ce wani abu a gurguje wanda ko da gaisuwa ko godiya sun da mun zo karshen shiri to masha Allah bismillahir rahmanir rahim to ba abin da zan ce illa muna godiya ubangiji Allah ya saka muna da alheri wannan wazi da muka zo muka yi Allah ya sa ya zama sanadin shi ba amin kuma Allah ya sa ya zama sanadin shi ba mu aljanna kuma abin da muka tattauna na Allah ya sa mai albarka wannan gidan television ne suna DBS muna kara wanda Alhaji baba dan kullu ya kafa wanda Alhaji baba dan kullu ya kafa ana ta yada abin na addini musulunci a duk duniya baki daya Allah ya sa wannan ake zan sura dan shiga sa aljanna wallahi ya kara kore masa wannan shiri na zaurin zance da ake gabatarwa kuma Allah ya sa mai albarka Allah yadda muka zo lafiya Allah ya kara ba da zaman lafiya nan kuma Allah mai da mu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah jama'a muna ta jin kira gashi nan amma sai ku yi hakuri kun san Sheikh Kabiru mutun ne da ake so a dinga jin muryan sa kasar kamar shi sa gashi nan kira daga kasashen waje ko ina ana ta kiran mu to amma zan so ya furta wani abu shi ma a karshe ko wani manufa da ko kuma abubuwa da ka gani a kasar kamar wanda ya kayatar da kai ko abin nan a gurguje eh ni kalma da zan fada sai dai in ce shi Sheikh Abubakar Giro Argungu wanda ya ja gwamnatin wannan tawaga kamar yadda yake tayi mutane addu'a gaskiyar magana shi ma ya kamata a masa addu'a Allah ya kara wala yasa barka Allah ya saka masa alkhairi yadda ya jagorantar mu muka zo ya nuna kyakkyawan jagoranci da kyakkyawan shugabanci wanda a ciki akwai tausayawa abokan tafiya da mutunta su da girman masu kuma dama wani ta ce dabi'a ta addinin musulunci da nuna mana soyayya da kauna kamar yadda zai nuna wa yayansa da kannansa da yayunsa 
da ƴan uwan sa na jini kusan haka aka ci gaba da wannan tafiya muna addu'a a madadina da alaramu akarmu kallan Allah ya karama da kuka ke gudanar da wannan shiri muna addu'a Allah ya saka muku da alƙairi Allah ya kara wadai uku albarka inda albashin ku ya gaza to Allah ya bude wata kofar da za a cike wannan gurbi a ci gaba da ce fa ne ya da kuma Allah ya taimaka masa shi kuma mai gidan da ya kafa wannan alheri domin kafa gidan television alheri ne gaskiya ba dan neman kudi yake kafa gidan television ba ana kafa shi sabon da kyakkyawar manufa da ake so a yada ta cikin al'umma muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka masa da alƙairi ya kara wadai wasu albarka kuma ya kara bude masa kofofin arziki da zai ci gaba da gudanar da wannan gidan television domin muna gudanar television mun san ba aiki ne mai sauki ba aiki ne mai wahala kwari da gaskiya da jawo assalamu alaikum warahmatullahi to jama'a a madadin malaman mu da suka zo mana gaskiya mun yi farin cikin ganin su kuma Allah ya saka musu da alheri Allah ya mai da su gida lafiya kamar da suka zo suka taimaka mana wannan aikin Allah ne tattaki daga kasar Najeriya ba karamin abu bane to a madadin dukan ma'aikatan gidan television akwai Abdu Goma da yake kula wanda ya tsatsare shirin da McDonald da Sani Muhammadu mai daukan hoto da shi da mataimakin sa da kuma Imam Meriga Allah ya sa mu saki kasance ba lokaci sai su yi hakuri jama'a wallahi mun so mu dauki wayan ku to amma bayan da zamu sai dai mu yi hakuri kuma ana ganin su malam dole ne to jama'a anan zamu tsaye da shirin namu da fatan za ku ci gaba da sauraron mu sai dai kada ku manta zamu saki nana ta shirin da na juma'a gobe kenan da karfe biyu insha Allah saboda haka ni ne naku Alhaji Labaran daga tashar ku ta DBS wassalamu alaikum warahmatullahi